मकवानपुर में मल्टीपल स्टेडियम को अवधारणा बमोजिम निर्माण थालनी कर रंगशाला में अहिल बॉयज होस्टल को निर्माण कार्य अंतिम चरण में पुगे तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार ने शिलान्यास रंगशाला को काम पटक पटक होने सरकार परिवर्तन का कारण ओझेल में पड़े आये निर्माण कार्य सुस्त गति में हु रहा फेरिए प्राथमिकता में नपर्न जस्ता कारण रंगशाला कहीं पूर्ण रूप में तैयार होला भन्ने में खेल प्रेमी चिंतित गौरीटार नेशनल स्पोर्ट्स एकेडेमी के रूप में जो कि सुरुआत करो जिस पांच वर्षम पूरा करने भनीता भी अलग को जो गति काम भैर जो स्टाइल ने काम भैर तेजे पचास वर्ष में नहीं पूरा होने देखि तर ते बन अत्यंत जरूरी है तेईस बीघा क्षेत्र में रहकर रंगशाला में स्विमिंग पुल क्रिकेट मैदान कवर्ड हल प्याराफिट सहित फुटबल हेन सकने मैदान लगाय संरचना निर्माण को अवधारणा बनाएर रंगशाला को काम आरंभ कर निर्माणाधीन रंगशाला खेलकूद विश्वविद्यालय के रूप में अगि सारे नेपाल में अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी छपोर्ट्स संबंधी पढ़ने कुने विद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय के नगर को कारण रामीले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को रूप में विवास करने सरकार को चाहना चा। खिलाड़ी का लगी आवासीय सुविधा सहित को वाइज होस्टल को निर्माण कार्य करीब संपन्न निर्माण भैया भवन को सदुपयोग का आगामी होने साग खेल में सहभागी राष्ट्रीय खिलाड़ी यहीं लिया अभ्यास तथा क्लोज कैंप संचालन करने तैयारी जिला खेलकूद विवास समिति ने जनाये तेरह साग को निमित्त यह रंगशाला हमें पूर्ण रूप में यूज कर इसमें क्लोज कैंप ने राष्ट्रीय खिलाड़ी लिया क्लोज कैंप यहीं चलाने हम उद्देश्य रंगशाला एकेडेमी को रूप में मात्र न भई खेलकूद विश्वविद्यालय के रूप में अगि बढ़ाई संपूर्ण खेल को अभ्यास सहित पठन पाठन करने किसिम के डीपीआर तैयार परिषद का इंजीनियर को भनाई एकेडेमी मात्र नईकन पच्चीस इस यूनिवर्सिटी के रूप में विवास करने हिसाब में यहाँ स्पोर्ट्स संबंधी सब फैसिलिटी फैसिलिटेड होने गरी मस्टर प्लान तैयार हो अनुसार एट अमी देखा चौं हमारे अगड़ी होस्टल बिल्डिंग तैयार होने आटे समग्र खेल क्षेत्र को संभावना बोके सरकार परिवर्तन को चपेटा गुज्रे खेलकूद एकेडेमी निर्माण में अब बने सरकार ने प्राथमिकता दिन जरूरी पुष्पराज अधिकारी मकवानपुर